ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടിമ വംശത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടുകാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക കേട്ടോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റ് അടിമയുടെ അടിമ ദേവഭൂമിയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സുൽത്താൻ ആരാണ് അടിമയുടെ അടിമ ദേവഭൂമിയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സുൽത്താനാണ് ഇൽത്തുമിഷ് ആരാംശയെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ഇൽത്തുമിഷ് ഇൽത്തുമിഷിനെയാണ് അടിമയുടെ അടിമ ദേവഭൂമിയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സുൽത്താൻ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഓഫ് ഖലീഫ എന്ന പേരിൽ ഭരണം നടത്തിയ സുൽത്താൻ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഓഫ് ഖലീഫ എന്ന പേരിൽ ഭരണം നടത്തിയ സുൽത്താനാണ് ഇൽത്തുമിഷ് നാണയങ്ങളിൽ ഖലീഫയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് താൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ സുൽത്താൻ നാണയങ്ങളിൽ ഗലീഫിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് താൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ സുൽത്താനാണ് എഴുത്തുമിഷ് എഴുത്തുമിഷ് എന്താണ് നാണയത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗലീഫിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് താൻ എന്നാണ് നാണയത്തിൽ എഴുത്തുമിഷ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എഴുത്തുമിഷ് പുറത്തിറക്കിയ നാണയങ്ങൾ എഴുത്തുമിഷ് പുറത്തിറക്കിയ നാണയങ്ങളാണ് തങ്ക എന്ന വെള്ളി നാണയവും ജിറ്റാൾ എന്ന ചെമ്പു നാണയവും ഏതൊക്കെയാണ് തങ്ക എന്ന വെള്ളി നാണയവും ജിറ്റാൾ എന്ന ചെമ്പു നാണയവുമാണ് ഇഴുത്തുമിഷ് പുറത്തിറക്കിയ നാണയങ്ങൾ ഭഗവദ്ദാസന്മാരുടെ സഹായി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുൽത്താൻ ഭഗവദ്ദാസന്മാരുടെ സഹായി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുൽത്താനാണ് എഴുത്തുമിഷ് എഴുത്തുമിഷിനെയാണ് ഭഗവദ്ദാസന്മാരുടെ സഹായി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുൽത്താൻ ലാഹോറിൽ നിന്നും തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയ അടിമവംശ ഭരണാധികാരി ലാഹോറിൽ നിന്നും തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയ അടിമവംശ ഭരണാധികാരിയാണ് എഴുത്തുമിഷ് എഴുത്തുമിഷാണ് ലാഹോറിൽ നിന്നും തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയ അടിമവംശ ഭരണാധികാരി ഭരണത്തെ സഹായിക്കാൻ ചാലിസ അതായത് ടർക്കിഷ് ഫോർട്ടി രൂപ നൽകിയ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ഇൽത്തുമിഷാണ് ഭരണത്തെ സഹായിക്കാൻ ചാലീസ രൂപം നൽകിയ ഭരണാധികാരി ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായമായ ഇക്ത സമ്പ്രദായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരാണ് ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായമായ ഇക്ത സമ്പ്രദായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇൽത്തുമിഷാണ് ഇൽത്തുമിഷാണ് ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായമായ ഇക്ത സമ്പ്രദായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൽത്തുമിഷ് എവിടത്തെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൽത്തുമിഷ് എവിടത്തെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു ബദായും അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൽത്തുമിഷ് എവിടത്തെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു ബദായുലെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ കുത്തപ്പിനാർ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ സുൽത്താൻ കുത്തപ്പിനാർ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ സുൽത്താനാണ് ഇഴുത്തുമിഷ് ഇഴുത്തുമിഷാണ് കുത്തപ്പിനാർ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ സുൽത്താൻ കുത്തപ്പിനാർ പണി ആരംഭിച്ച സുൽത്താനാണ് കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക് കുത്തപ്പിനാർ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ സുൽത്താനാണ് ഇഴുത്തുമിഷ് രണ്ടും മാറിപ്പോയത് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കുക ഇഴുത്തുമിഷിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച മംഗോളിയൻ ഭരണാധികാരി ഇഴുത്തുമിഷിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച മംഗോളിയൻ ഭരണാധികാരിയാണ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ ചെങ്കിസ് ഖാനാണ് ഇഴുത്തുമിഷിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ക്രമിച്ച മംഗോളിയൻ ഭരണാധികാരി ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച വർഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച വർഷം ഇഴുത്തുമിഷിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച മംഗോളിയൻ ഭരണാധികാരിയാണ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഇഴുത്തുമിഷിന്റെ കബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇഴുത്തുമിഷിന്റെ കബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുത്തബ് കോംപ്ലക്സിലാണ് ഓക്കെ കുത്തബ് കോംപ്ലക്സിലാണ് ഇഴുത്തുമിഷിന്റെ കബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇഴുത്തുമിഷിനെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽ വന്ന വനിതാ ഭരണാധികാരി ഇഴുത്തുമിഷിനെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽ വന്ന വനിതാ ഭരണാധികാരിയാണ് റസിയ സുൽത്താന റസിയ സുൽത്താനിയാണ് ഇഴുത്തുമിഷിനെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽ വന്ന വനിതാ ഭരണാധികാരി കാലഘട്ടം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയാണ് റസിയ സുൽത്താനിയുടെ കാലഘട്ടം ഡൽഹി ഭരിച്ച ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരി ഡൽഹി ഭരിച്ച ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരിയാണ് റസിയ സുൽത്താന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാറി തന്നെയാണ് റസിയ സുൽത്താനിയാണ് റസിയ സുൽത്താനിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരി ഡൽഹി ഭരിച്ച ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരി റസിയ സുൽത്താന ഇഴുത്തുമിഷിനെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽ വന്ന വനിതാ ഭരണാധികാരിയാണ് റസിയ സുൽത്താന സുൽത്താന റസിയെ വിവാഹം കഴിച്ച മുസ്ലിം പ്രഭു ആരാണ് സുൽത്താന റസിയെ വിവാഹം കഴിച്ച മുസ്ലിം പ്രഭുവാണ് മാലിക് അൽ തുനിയ മാലിക് അൽ തുനിയാണ് സുൽത്താന റസിയെ വിവാഹം കഴിച്ച മുസ്ലിം പ്രഭു രണ്ടാം ആടിമ വ
ഉല്ലൂഖാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അടിമവംശ ഭരണാധികാരി അടിമവംശത്തിലെ ഏറ്റവും കഴിവുറ്റ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനാണ് അടിമവംശത്തിലെ ഏറ്റവും കഴിവുറ്റ ഭരണാധികാരി കൊട്ടാരത്തിൽ തമാശയും ചിരിയും നിരോധിച്ച അടിമവംശ ഭരണാധികാരി കൊട്ടാരത്തിൽ തമാശയും ചിരിയും നിരോധിച്ച അടിമവംശ ഭരണാധികാരി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ തമാശയും ചിരിയും നിരോധിച്ച അടിമ സേജിത പൈബോസ് എന്നീ ആചാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് സേജിത പൈബോസ് എന്നീ ആചാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ നടപ്പിലാക്കിയ ആചാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സേജിത പൈബോസ് ഡൽഹി സിംഹാസനത്തിലെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡൽഹി സിംഹാസനത്തിലെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനെയാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനെയാണ് ഡൽഹി സിംഹാസനത്തിലെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദൈവദത്തമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരി രാജാധികാരം ദൈവദത്തമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനാണ് രാജാധികാരം ദൈവദത്തമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരി നവ്റോസ് എന്ന പുതുവത്സരാഘോഷം ആരംഭിച്ചത് നവ്റോസ് എന്ന പുതുവ ത്സരാഘോഷം ആരംഭിച്ചത് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനാണ് നവ്റോസ് എന്ന പുതുവത്സരാഘോഷം ആരംഭിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ എന്താണ് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ ബാൽബന്റെ കൊട്ടാരം അറിയപ്പെടുന്നത് ബാൽബന്റെ കൊട്ടാരം അറിയപ്പെടുന്നത് ചുവന്ന കൊട്ടാരം എന്നാണ് ചുവന്ന കൊട്ടാരം എന്നാണ് ബാൽബന്റെ കൊട്ടാരം അറിയപ്പെടുന്നത് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന ദ്വൈത സിദ്ധാന്ത വക്താവ് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന ദ്വൈത സിദ്ധാന്ത വക്താവാണ് മധ്വചാര്യർ മധ്വചാര്യർ ആരുടെ കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നത് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന ദ്വൈത സിദ്ധാന്ത വക്താവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നീണവും ഇരുമ്പും എന്ന നയം സ്വീകരിച്ച അടിമവംശ സുൽത്താൻ നീണവും ഇരുമ്പും എന്ന നയം സ്വീകരിച്ച അടിമവംശ സുൽത്താനാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനാണ് നീണവും ഇരുമ്പും എന്ന നയം സ്വീകരിച്ച അടിമവംശ സുൽത്താൻ ബാൽബന്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ബാൽബന്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് മെഹ്റോളി മെഹ്റോളിയിലാണ് ബാൽബന്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അടിമവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ സുൽത്താൻ ആരാണ് അടിമവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ സുൽത്താനാണ് കൈക്കോബാദ് കൈക്കോബാദാണ് അടിമവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ സുൽത്താൻ ഇതോടുകൂടി അടിമവംശത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രശ്